，长得是不错，可惜脑子不好。白虎，白虎，你们两个在干什么呀？色，你这宅子也太豪华了吧！这块地皮可以买下一座城池了。不不不，两座。夸张了，区区一个小宅子吧。哎，小色，为什么你的王府都要叫雪落山庄啊？门前观雪落，门后看镜湖。我有一座山庄，名叫雪落，极尽风雅，这样多好听。况且这不是我的王府，我不喜欢住在王府。比较喜欢这儿，公子，公子，你可算回来了。这几年，在外面受苦了吧？不苦，倒是徐伯，受苦了吧？胡说，这天气城，谁敢欺负我们呢？也是，天气城，谁敢欺负我们？<笑>你怎么还没睡？你不是也没睡吗？我梦见他是兄弟。他说什么了？他什么也没说，就是冲我笑。我跟他说，我们都好想他，都在等他回来。他就点点头。然后转身走了，我一急就醒了。其实只要我们一直想着他，他就不算走。听说不久前下了场大雪，城外不少农户都遭了殃，有流民聚于城南，拿一箱银子去赈灾。是。城北有一家赌房，花钱设局引人家破，还跟官府勾结，瞒天过海。梁管家。这家赌房是黎家所有吧？是的。正好，黎家欠咱们穆家五千两白银，就拿那赌房抵债吧。关了。遵命。还有我城西自家的春风楼，开摆家饭，宴全城百姓，替永安王所请。不立。你这是要回去了吧？我可以和你一起去吗？去你说的那个天气。天启城这个时候应该会派人来雪月城。三城主是天下闻名的药王传人，若是这件事太医院无法解决，或许三城主有办法可以解决。我要的不是这个回答，我是问你，我可以和你一起去天齐吗？从海外回来以后，大师兄去了唐门，二师尊和雷无极都去了剑心主，而叶姐姐也被叶大将军的人送回了天齐。现在雪玉城只剩下我和你两个人，小色，我问你，我可以和你一起去天齐吗？天启城叛乱那一天，我父帅带着我
，驾着一辆马车向北门行去，途中被白虎使拦了下来。我副帅独自留下来，没有抵抗，白虎使便放我出城离去。后来在我逃亡的途中，又遇见了北离三神将，随后与我狼牙军旧将隐姓埋名，藏于市井之间。为何那天狼牙王叔会忽然离城？我不知道，这一切发生的很突然。在我遇到三位神将之前，我并不知道为什么会遇到追杀，我也不知道为什么我的副帅会被白虎使拦下。因为刑部所述，狼牙王图谋造反，在那天故意发动动乱。哈哈，我副帅如果真的造反，半个北离都会毁掉。天启城这样一个小小的动乱，就被说成是我狼牙王谋逆，简直是对我父帅的侮辱。的确，皇帝没说什么，狼牙王叔也没说什么。你的意思是，他们就像商量好了一般？我有这个猜测。那你就回到天启，查出这个秘密。阁下，深夜入宫，有何贵干呢？你是怎么发现我的？这宫里就算爬进来一只蚂蚁，我都会知道。看来今天这只蚂蚁是爬不出去了。天龙宝地，岂容蝼蚁生存？爹，去吧。爹爹曾经说过，当他一个人回到天启的时候，你会陪在他身边。不过打今天开始，那个称号，你要叫他响亮一些。朱雀使。司空千路，嗯，朱雀这个称号跟你实在是太相配了。去吧，孩子。我知道，那虽然很危险，但是我也知道，爹爹拦不住你。阿爹。我走了。是雪月城的千城之 令？ 是 啊， 没想到这一刻来得这么快。你做好准备了 吗？ 做好准备 了， 时间刚好。去吧，我与唐门带你归来。<笑>